。大家好，今天我们讲的是离合词。离合词是对外汉语教学中一种特殊的语法现象，它是对外汉语中的一种重要的内容。对于外国留学生来说，离合词同时也是一个难点。什么是离合词呢？离合词是由一个动词性成分或语数和其所支配的名词性成分或语数组成的语言形式。从词汇意义的角度看，它们很像一个词；但从语法的角度看，中间可以插入其他成分。语法学界。有的认为这种语言形式是词，有的认为是短语。留学生在学习离合词时遇到的困难、出现的问题是很多的，而且所出现的偏误也有一定的共性。下面我们先来看看留学生在离合词方面所出现的偏误。一，误带宾语，比如说，作为班长，他经常帮忙我们，应该改成作为班长，他经常帮我们忙。二，动态助词这了过，位置放错，比如说，我们都鼓掌着欢迎他们。应该改成“我们都鼓着掌欢迎他们”。三、重叠形式有误，比如说“爷爷饭后经常散步散步”，应该改成“爷爷饭后经常散散步”。四。结果补语位置有误，比如说“理发完我去洗澡”，应该改成“理完发我去洗澡”。五，食量补语位置有误，比如说“他生病了两个星期”，应该改成“他生了两个星期病”。六，代形态补语时有误，比如说“他唱歌的非常好”，应该改成“他唱歌唱的非常好”。七，虚象补语起来位置有误，比如说“他突然鼓掌起来”，应该改成“他突然鼓起掌来”。八，动量补语位置有误，比如说，他结婚过三次，应该改成他结过三次婚。好的，现在我们举了五个常用的离合词：一、拜年；二、出差；三、存款；四、带头；五、放心。拜年是向人祝贺新年的意思，它的语法功能呢，可以做谓语、定语、宾语和主语。拜年中间可以插入量词，比如说“我来给您半个年”，也可以插入动态助词，比如说“我去年给他拜过年”。出差是。工作人员临时被派出去办理公事的意思，它的句法功能可以做谓语、定语、主语和宾语。出差的中间可以插入动态助词，比如说“他一直没出过差”，也可以插入动态助词加动量补语，比如说。去年一年，他一共出了三回差。
出差中间也可以插入动态助词加时令补语，比如说，小林去海南出了五天差。也可以插入动态助词加时令补语加结构助词，比如说，他去北京出了一个月的差。存款的意思是把钱存在银行或其他信用机构里，它的句法功能可以做谓语、定语、主语。和宾语，它中间可以插入动态助词这成分。比如说，他曾经在这家银行存过款，可以插结构助词。比如说，我把两年存的款取出来，也可以插动态助词接数量短语。比如说，两年前我在银行存了一笔款。带头这个词是首先行动起来，带动别人的意思。它的句法功能可以作谓语、状语和定语。带头中间可以插入动态助词成分，比如说“领导带了头做好事”，我们也要跟上。中间也可以插入量词，比如说“你带个头吧”。大家都相信你。放心的意思是心情安定，没有忧虑和牵挂的意思。它的句法功能可以做谓语、定语、补语和状语。放心中间可以插入动态助词这个成分，比如说：“听说儿子平安无事，他才放了心。”也可以插入数量短语，比如说：“这次我们保证按时完成任务，你就放一百二十个心就好了。”放心中间也可以插去向补语这个成分，比如说：“接到儿子的电话，他才放下心来。”也可以插可能补语，比如说，虽然儿子已多次半夜离家，但他每次还是放不下心。中间也可以插入动态助词加量词这部分，比如说，小王看到老师点头了，才微笑放了点心。